An American novelist once said, we all die. The goal isn't to live forever. The goal is to create something that will. End of quote. Undoubtedly, Ramon Revilla lived up to this saying through his craftsmanship as an actor, his dedication as a producer, through his service as a legislator, his passion as a social civic leader, and through his selfless love as a father. Kasama ng Senado, ng buong bansa, at ng angkan ng aming pamilyang mga soto, ay taus-puso akong nagpapaabot ng pagkikirapin sa pamilya at mahal sa buhay ng magiting na dating Senador Ramon Revilla Sr. To some of us in the 9th of Congress, as mentioned by uh, Senator Joe Elena earlier, from 1992 to 2004, we fondly called him Don Ramon. To some, Mang Ramon. To some, Manong Ramon. Na maalam sa atin ang isang inspirasyon at haligi ng dalawang mundo. Ang mundo ng nilakang tabing at ang mundo ng serbisyo publiko. Hindi ganoong kadali ang maging bahagi ng dalawang mundong ito na parehong nakasalalay sa pagtangkilik ng mga mamamayan ng buong bansa. Ito ay mapapatunayan lamang sa dami ng nanonood ng iyong pelikula at sa dami ng bumoboto sa iyo sa pambansang uh, halalan. Hindi naging madali kay Don Ramon ang una niyang pagsabak sa mundo ng politika sapagkat hindi siya kilala bilang Jose Bautista. Ngunit sa sumunod na halalan ng taglay na niya ang anting-anting ng pangalang Ramon Revilla at ng mga makasaysayang pagganap sa mga makatotohanang pelikula na hango sa tunay na buhay na gawa niya tulad ng Nardong Putik, Kapitan Eddie Zed, at marami pang iba, ay naluklok na siya at nakapaglingkod bilang senador ng bayan. May biruan nga kaming dalawa. Aside from the uh, fact that uh, I indeed uh, on the issue of adulation Uh, learned from Senator Revilla as mentioned by Senator Jovelina earlier meron din kaming biruan na dalawa na nung kami magkasama na 1992 nagkataong 1 and 2 naman kami sa eleksyon na yun mas mahirap ang larangan ng, polit ng pelikula kaysa politika yun ang sabi namin sapagkat sa pelikula kapag nagustuhan ka ng taong bayan at sila pa magbabayad para panoorin ka kabaligtaran sa larangan ng politika bilang senador nakatitik ang pangalan ni Don Ramon sa mga batas natin tulad ng Republic Act 8150 mga nabanggit kanina ngunit hindi maaaring hindi ko maaaring banggitin ulit yung Public Works and Highways Infrastructure Program of 1995 na naglalayong Mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa liblib na lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa pagpapagawa ng mga daan at infrastruktura sa mga lugar na ito. Ang Republic of 8294 na naunang, uh, nauna na na nakilala bilang Revilla Law, na nagpababa sa parusa ng illegal possession of firearms. Ang ilang pagbabago sa Republic Act 6425 o ang Indian Drugs Act na nagpapataw ng habang buhay na pagkakabilang ko sa mga drug traffickers 
at uh, sa iba pang illegal drug related crimes. Ang Children's uh, Media Act, as mentioned earlier, na layunin ang lahat ng network ng telebisyon na magtalaga ng na bilang ng airtime nito para sa mga pang-edukasyong palabas. Isa pa sa mauugnay na batas kay Ramon Revilla na tunay namang marami ang nagbenefisyo at isa pang pinangalanan ding Revilla Law ay ang Republic Act 9255 na nagpapahintulot sa mga anak na magkapareha na hindi kasal na gamitin ang apelido ng kanilang ama. Ito naman na ang bunga ng labindalawang taon ni Damon ni Don Ramon Senator Ramon Revilla bilang mambabatas ay isang dakilang pamana na nakaukit sa bulwagang ito at sa henerasyon ngayon at sa mga susunod pa. Ardently, even before Ramon and I became colleagues in the Senate, my better half, Helen, was his leading lady in the movies uh, Capitan Colas in 1975 and Lagablab ng Concepcion in 1977. It was in those movies that uh, we first met. As a matter of fact, my eldest daughter, who is currently my chief of staff here in the Senate, was around three or four years old around that time, even played a role as their daughter in that movie. Our relationship goes deeper than that. He hired me as his musical director for a number of his big hit movies. Noon pa lang, alam ko na kung ganong kaayos at masikaso siya sa trabaho. He would spend hours with me while I uh, lay in the music tracks of, uh, for his movies. Nakabantay siya ron, hindi dahil sa wala sa tiwala sa akin, kundi gusto niyang makisama sa pagpupuyat namin. At dinadala niya kami ng pagkain, usually galing ng imos. Ganong kagaling ang pag-aasikaso niya. As a matter of fact, proven again, dito sa kanyang libing, kinikwento sa akin ni Senator Bong Rebilla, pati itong pagyao niya ay inasikaso niya. Palagay ko ay magandang marinig natin mamaya kung paano ikikwento ni Bong Rebilla sa atin niya. Those were the days that... Uh, Those were the days that we will continue to remember him by and that we are glad to have known him. It was a great honor and privilege His memory will live on his family of movie stars and public servants. Following his footsteps, their honored patriarch. Salamat, Don Ramon. Paalam, Senator Ramon Rebilla.